What's up, YouTube? My name is Jansel, and welcome to my channel. What's up, YouTube? My name is Jansel, and welcome to my channel. For today's video, we will review the Cease to Cease makeup. It's a Thai makeup brand, and I have here their lip and cheek remittance. I also have the eyeshadow and mascara. Yung brand na to, meron din silang concealers. Diba? Lagyan itong sachet, kaso walang stocks. Si Chimiyuki. These were sent to me by Chimiyuki sa Shopee. Two months ago. January 5 yata. January 6. Kaso ngayon ko lang siya ma-review. Ang dami niyang sinin sa akin. So, isa-isa ko silang i-review, guys. And if you haven't if you haven't seen my review sa Hold Live Lip Glaze and ni Cara Koshan, ilalagay ko yung link sa description box. I'll also be creating a playlist here on my YouTube channel ng mga Thai makeup reviews na videos na nagawa ko para um, in case you wanted to try Thai makeup brands, punta lang kayo dun sa aking playlist. So, Sis to Sis Makeup, it's a Thai brand. And ganito talaga yung lagay niya sa sachets talaga. And sobrang popular nito sa Thailand. They are available sa 7-Eleven, Family Mart, ganyan. Tapos, naalala ko sa kanila yung Kathy Doll. It's also a Thai makeup brand. And meron kasi si Kathy Doll mga minis and sachets. Pero yung mga sachets niya, puro sa mga skincare nila. Pagdating sa Kathy Doll Makeup, meron silang mga minis pero meron talaga silang packaging or talagang lagayan. Itong si Sis to Sis, ito talaga yung packaging niya. Sachets talaga lahat yung kanilang product. So, ito yung kanilang full size na. Diba? Ayan. Super nice and unique yung kanilang concept. Okay. So, ito mascara. And ito yung kanilang eyeshadow. Ah, lip and cheek tint. Tapos, ito yung kanilang eyeshadow. So, pare-parehas lang sila ng design and layout. Ayan. Tapos, pakita ko lang sa inyo. Ganito yung unahan niya. So, may kita nyo dito yung shade number, tsaka shade name. Tapos, ayan. Ang cute ng kanilang illustration. So, pag eyeshadow, ayan, nakapikit. Nakapikit siya. Ayan. Tapos, mascara, nakapikit. Tapos, ayan, ibang haba ng kanyang lashes. Tapos, pagdating sa kanyang lip and cheek, nakapikit din si ati girl. Pero, emphasize naman yung kanyang lips. Tapos, ayan, nakalagay dyan kung like, lip, lip and cheek tint ba siya, eyeshadow, or mascara. Tapos, sa likod, pare-pareho lang din. Wala siya masyadong um, translation. So, may kita mo lang English dito ay yung kanyang um, name, tsaka product name. Tapos, andito yung meron na rin siyang list of Kompleto yung kanyang list of ingredients and manufacturer information pero nakatay din siya na word. Nakalagay na rin dyan yung kanyang manufacturing date and expiry date. So, ang shelf life niya is 3 years, 2018 to 2021. So, guys, na magkaiba yung shelf life at saka yung um, life or expiry after opening the product. Wala nga lang silang logo na ganun. Yung um, parang may open na can, tapos nakalagay doon 12M, 6M. So, yun yung indicator kung ilang months mo siya pwede magamit. Pero just um, tips for you guys. Ang, ang mascara, normally pinapalitan siya every 3 months para hindi kayo ma-infect sa mata. Ang um, lip and cheek tints or mga liquid lipsticks, depende sa packaging, normally naglalast sila ng 1 year. And then, when it comes naman sa eyeshadow, since this one is cream type, mas mabilis din to mag-expire. Uh, siguro mga 6 months to 1 year din. Pero yung mga nasa pan, yung mga palette ng mga powder eyeshadow, yun mga 18 months naglalas or up to 2 years. So, nung una kong nakita to, una kong tanong, gaano kadaming laman niya since nasa sachet lang siya. If makikita niyo sa packaging, ang laki nung sachet niya, pero enclosed yan. Ito lang yung... Ayan, wala to. So, and dito lang yung kanyang laman. And, pag titignan nyo din dito, walang naka-indicate or baka meron, pero hindi siya naka-translate in English. Pero, ang lahat ng to, lahat ng uh, per product ay 2ml. So, 2ml tong lip and cheek tint, 2ml tong mascara, and 2ml yung eyeshadow and even their concealers. So, isa-isayin na natin siya. Unahin na natin tong eyeshadow. Yung eyeshadow nila, meron silang 5 available shades. Pero ang meron lang ako is this one, number 02 in Choco Blend. So, madali lang yung kanila mga shade names. Like, 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Tapos, meron lang dito. May kita mo dito yung um, shade name. Like, shade name, shade number. Pero, though isa lang yung meron ako, for me, ito yung parang very wearable na shade. And perfect siya for everyday. 
Tapos, ang bango niya. Oops, nalagyan niya ito sa ilong. Mabango siya. Parang sweet scent. Parang candy. Ganon. Tapos, ito yung kanyang swatch. Ayan. Ganyan siya. So, close up natin. May kita mo, meron siyang shimmer. Pero, super fine nung ano niya, yung shimmer niya. Ayan no, ang ganda ng pagka shimmer niya. Tapos, blendable naman siya. Pero, ang tip ko dito guys, pag nalagay niyo siya sa eyes niyo, i-blend niyo agad. Kasi once na nag-settle na siya sa lid niyo, um, parang madadry na siya and then medyo mahirap na siyang i-blend. So, pagka lagay niyo, blend niyo agad. Tapos, yan, mag-ano mag siya. Mag-settle na siya sa skin. Tapos, ganyan siya pag nag-blend. Ang ganda. And then, yung applicator niya ay... Ayan, parang sa lip gloss or yung mga liquid lipsticks. Ayan, doe foot applicator. So, sobrang natuwa ako sa um, packaging niya. Kasi doe sachet, alam mo yun, may, may ganito talaga siyang applicator. So, sobrang cute, diba? And then, nap nakalimutan ko palang sabihin na nakaseal ang kanilang mga products. Ayan, so merong um, nakaseal dyan. Ang cute. Na tape. Dito... Ayan. And then, blend lang natin. Oh, di ba? Ang ganda. Well, I can vouch only for this shade. Ah. Hindi ko pa kasi natry ibang shade. Pero, itong Choco Blend, I super love it. Ayan. So, mas maganda apply mo siya closest sa lid. Tapos, as you blend it, blend it upwards para parang smoky... Um, effect. Ayan. Try first layer. If gusto mo siyang i-darken pa, buildable naman siya. Dagdag ka lang. Ayan. Pero sobrang pigmented niya, oh. Kahit isa lang na layer ilagay mo, okay na. Kita mo na siya agad. Ayan. <gasps> Ang ganda. Mm, ayan, nag-darken na. Instant glam look siya. Again, um, ito experience ko lang for this particular shade ha. Siyempre, meron pa sila yung mga ibang shades. May lighter shades, darker shades. So, for me, sobrang okay to. Si Choco Blend. If naghanap kayo ng something na um, parang pang smoky eyes, pero sobrang daling gamitin, ito guys. And itong shade na to. So, siguro pagka nakakuha ko ng ibang shades nila, I'll give you guys an update. Pero so far, ayan, gusto ko siya. Choco Blend number 2. Ayan. So, so far, ito yung pinaka-favorite ko na product from Sis to Sis. Itong mascara nila. Ayan, as you can see, same lang naman everything. Ang cute, di ba? Ang haba ng lashes niya. So, meron tong two shades. Black and brown. Ito, jet black. I have here black lang yung meron ako. So, ganyan siya. Same and everything. Tapos, may seal din. Tapos, super cute kasi. Tada! Ayan. Yung mascara wand niya is just like any full-size mascara. I think, mas malaki pa nga to compare dun sa ibang um, full-size na tube ng mascaras na natry ko. So, make sure alisin niyo yung excess na product para hindi siya magka-clump. Ayan. Medyo naging messy na. So, 2ml lang din yung laman niya na product. And then, since meron akong lash extensions from New Lounge yan, in case na interested kayo about lash extensions, lagi ko link, din yung link sa description box. So, sa lower lashes ko lang siya. Favorite ko lower lashes ko, mahaba-haba naman kasi siya marami. Pero, yan, tingnan nyo pag in-apply ko siya. Oh, diba? Ang... Ang bongga niya. Ayan. Ayan. Pag in-apply nyo siya, dapat guys, yan, naka-curve para hindi magkalat. Mm -hmm. O, oh, diba? Ang ganda. Tapos hindi siya nagka-clump. Kaya favorite ko to, guys. Ano siya? Lengthening. 
Tapos hindi siya amoy uh, matapang na chemical um, compared dun sa ibang mga mascara na na-try ko na amoy na amoy mo talaga na yung chemical na um, amoy. Ito, wala halos. Meron pero sobrang, um, um, yun like normal na amoy ng mascara pero sobrang subtle lang. Kaya ako ito naging favorite. Una is, yun nga, hindi ko man siya mapakita sa inyo sa upper, application sa upper lashes. Pero sobrang nakaka-lengthen siya. Kita nyo naman. It's lengthening and volumizing. Sa una, pag in-open mo siya, medyo wet yung formula niya. Which is for me, normal with um, any kind of mascara. Ganun talaga. Pag binuksan mo, since fresh pa siya, medyo basa siya. And it may cause your lashes to weigh down. Like, bumabagsak yung lashes. And then, at, as time goes on, habang ginagamit mo siya pagtagal, mas nagiging thick or um, creamy yung kanyang formula. Mas mo okay. Mas nahuhold niya ng matagal yung uh, lashes mo. And then, aside from that, kaya ko din to super favorite, it is waterproof, is smudge proof, budge proof, lahat na ng proof. Super long lasting. Uh, natry ko, umaga pa lang, suot ko na to. Natulog ako. Kinabukasan, andun pa rin yung mascara ko and wala akong panda eyes. So, insert ko na rin dito yung clip na tinry ko na maghilamos. Um, unintentionally, hindi ko, hindi ko naalala na naka-mascara ko. Pero, may kita nyo na hindi siya nagkalat or anything. Okay, so just to show you na hindi nagsasmudge yung um, sis-to-sis na mascara. Ayan, nakalimutan ko siyang tanggalin kasi naka-extensions ako. Hindi, hindi ko naalala na naka-mascara nga pala ako. And look, ayan o. Oh. Naghilamos na ako pero hindi siya nag-smudge. Ayan, kita mo. May mascara pa din dyan. But, hindi siya yung nag- Ayan o, wala siyang smudge or anything. Eh, nag-facial wash na ako ha. Nagbanlaw ako. So, ganyan siya. Ka smudge proof and waterproof. Kaya, current favorite ko siya na mascara. Love it. And then, pag tinanggal mo siya, ano siya, hindi siya yung tawag dito, yung nagkakalat na parang grasa dyan sa ilalim ng mata mo. Pag tinanggal mo siya using makeup remover, para lang siyang yung mga powder, like, maliliit na strands na sobrang daling tanggalin. Alam ko, ito yung pinakahihintay nyo, ang kanilang lip and cheek tints. Ayan, I have here shade 1, 2, ayan, 3, 4, wala akong shade 5 and 6. So, 7, 8, 9, and 10. So, I have 8 shades kasi out of stock yung shades 5 and 6. So, bagong lahat, pakita ko muna sa inyo yung swatches.
one. Try naman natin siya sa aking cheeks. I'm using this one, new shade number 3 na brown sugar. Excuse me, this is my favorite pagdating sa um, cheek tint or for blush. Kasi very natural yung kulay niya. Ayan. So as you can see, even if sa um, on top of powder, kasi nakapag-setting powder na ako eh. Mo siya ilagay. Hindi siya nagbubuo-buo. May mga natatry kasi akong lip and cheek tints na kapag in-apply mo siya after powder or after setting your makeup base, nagbubuo-buo yung powder. So, this one, kahit creamy um, tint siya, ayan, hindi niya hindi niya nagiging hindi nagiging cakey yung powder and hindi din nagbubuo-buo. Tapos, ayan. Very natural tint. Pagdating sa packaging, same lang sila with the um, eyeshadow and mascara. And then, ayan. Cute lang din. 2ml lang din yung laman niya. So, ito lang yung may laman. And then, pag open mo, ayan, nakaseal siya. Tapos, yung kanyang applicator is just like the normal or the common applicator for um, liquid lipsticks and lip and cheek stain. So, pagdating sa scent niya, medyo amoy siyang bubble gum. Pero, hindi naman siya super tapang. Tapos, pag in-apply mo siya, for a few seconds, maamoy mo siya and somehow medyo malalasahan. Pero, after a while, nawawala din naman yung amoy. And then, shades available. We have 10 different colors. Pero, ang meron lang ako dito na naswatch ko is 8 lang. Kasi, wala ko ng shade number 5 and 6. And then, for me, guys, itong lahat ng colors na to, ng shades na to, from 1 to 10, sobrang walang tapon. Lahat siya wearable. And ang naging favorite ko na shades dito ay number one is of course, ang lagi ko nahanap kapag maraming shades ang lipsticks or lip and cheek tint or any lip product is MLBB shade. And ito yung suot ko now. For me, ayan, tong number 08 na Bitter Rose. Ayan yung suot ko. And then if you want something na wearable everyday, the wearable naman siya, um, for everyday, pero yung um, good for different skin tones. Ito, for me is maraming babagayan itong number 3 na brown sugar. Ito din yung ginamit ko sa aking cheeks. Okay din yung kanilang, ito, yung smoked red. Maganda yung pagka-red niya. Lakas maka-fresh and something that you can wear also sa daytime. Hindi naman siya super bold or um, tawag dito, yung super bright na shade. When it comes to pigmentation, so don't expect too much kasi hindi to liquid lipstick, guys. This is a creamy tint. So, ayan, I'm already using number 8. Pero as you can see, noticeable pa rin yung lining ng aking lips. Ayan, um. Mm, diba? So, if you have dark lips na gusto mo um, full coverage na lipstick. Baka hindi mo to magustuhan. So, I suggest um, liquid lipstick na lang gamitin mo or yung talagang yung nasa tube na lipstick pag gusto mo talaga yung fully opaque na lipstick or lip product. But this one, okay siya for everyday, especially doon sa mga estudyante na um, bawal sa school nila yung parang sobrang bold ng lip color. Like this one, this is 08. Mm, ang ganda niya. Perfect MLBB siya for me. And then, also yung shade 03. And this one has powdery matte finish. Retouch natin. Yan, nag adhere siya sa skin ng lips mo. So, hindi siya katulad ng ibang mga lip and cheek tints na medyo glossy. So, this one, ayan, medyo matte siya. Pero magaan siya sa labi. And then, longevity, long-lasting ba siya? Kung mapapansin nyo, hindi ko na siya win -air test. Bakit? Kasi ito, guys, once na kumain kayo, nag-fade talaga siya. Merong mang may iwan na product sa lips nyo, pero yung, mang, yung nandito lang, like yung sa labas lang. Pero yung sa loob, talagang mawawala siya. Tapos, kapag hindi ka naman kumain, sabihin na natin, um, 5 hours, ganyan, may kita mo may, may fading, um, ano na siya, uh, tawag dito, nag-fade na yung bandang loob niya, yung dito. Yun yung talaga yung nagsastart mag-fade. So, if without eating or drinking, it will last you around 4 to 5 hours para nasa maximum na niya yun. Pero pagkakain kayo, right after you eat, you need to reapply. And then, napansin ko, mas long-lasting siya sa cheeks than sa lip. So, okay pa rin yung blush ko after around mga 6 to 8 hours. Nag-fade na, but uh, meron pa rin ako parang flush of color dito. Natanong ko okay ba siya for sensitive skin? Kasi, di ba, um, normal lang naman yun na 
kapag meron tayong brand na hindi masyadong kilala or hindi tayo masyadong familiar or it comes from a country na hindi natin madalas nakikita dito sa Philippines, medyo hesitant tayong itry kasi baka nga mag-break out. So, so far naman, ilang weeks ko na tong ginagamit. Lahat sila. So, wala naman akong na-experience na any bad reaction sa aking skin. Lalo na itong mascara, guys. Na-try ko tanto na overnight. Ilang beses ko tong um, hindi natanggal. Uh, nakatulugan ko siya. Hindi naman namaga yung mata ko. Tapos yun nga, hindi siya nagsasmudge. Same thing with the eyeshadow. Okay naman siya. And then, of course, sa uh, lip and cheek tint nila, okay din. As a matter of fact, meron siya magagandang ingredients. Again, ito, na nasabi ko na kanina, meron siyang shea butter and uh, jojoba oil. Yung uh, mascara naman nila, meron siyang hydrogenated olive oil at saka beeswax. Yung price niya, so magkano nga ba siya? Sa Thailand, guys, this is 49 Thai baht. So, that's equivalent to 81 pesos, Philippine pesos. Pero, may kita nyo to sa Shopee, nasa 120 to 100 35 yung mga nakita ko. Actually, pinakamura kay Chimi Yuki, 120 pesos. Yung next ko nang nakita na presyo sa ibang mga stores, nasa 135. And then, I think yung pinakamahal kong nakita ay nasa 180 yata yun. Tama ba? 180 pesos. So, pili na lang kayo guys ng maigi ng shop na pagbibila niya. And of course, I highly recommend na kay Chimi Yuki na lang kayo bumili kasi 120 pesos lang to sa kanya. And then, meron tayong mini giveaway. Hindi nga lang siya, yung price natin ay hindi nga lang uh, sis to sis makeup. Pero, um, courtesy of Chimi Yuki pa din on Shopee and then Make You Blush PH on Instagram. So, galing pa rin sa kanya to. So, thank you so much, Chimi Yuki, for sponsoring this giveaway. So, ang price natin ay... Ta-da! Meron tayong Hold Live uh, Light Matte Li Lip Glaze Suit. So, meron akong review nito, guys. Ito yung unang-unang... Um, tao dito from Chimiyuki store na ni-review ko. If hindi nyo pa yung napapanood, para malaman nyo kung maganda pa tong product na to or kung mabebetan nyo ba siya, panoorin nyo yung review ko. Ilalagay ko yung link sa description box. So, this one is worth 650 pesos. Pero yung iba, nagulat ako dun sa review ko na yun. May nag-comment na nabili niya yung kanya ng 1,100. Like, grabe. Sobrang mahal. So, yun guys. Kung gusto nyo mga affordable na Thai makeup products na magaganda and legit seller, punta kayo sa shopee.ph slash chimiyuki. So, sa kanya galing to. And then, meron din tayong ito. O2O na ayan, lash curler. This one is in silver. Meron ding black nito. Meron ako ng black nito. Ito yung ipapag-giveaway natin. Ayan. Ang ganda niya is, of course, you must follow Chimiyuki sa Shopee if you have a Shopee account. And then, follow them also on Facebook and Instagram at MakeYouBlushPH. And then, of course, you must also follow me at uh, Jensilaces on Facebook, Twitter, and Instagram. And then, you must be a subscriber, of course, here in our channel. So, so click nyo rin yung bell button para meron kayong notifications every time that we have new videos. And then, of course, give this a thumbs up. And then, share nyo tong video na to. And tag me and tag uh, Make You Blush para uh, ma-monitor ko yung mga entries ninyo. And then, lastly, comment below kung ano yung favorite nyo na sis to sis na makeup or yung gusto nyong itry. And yung gusto nyong shade <laughs> dito sa ating mga sinwatch na lip and cheek tint. Like, any feedback uh, from you regarding these products. So, yun lang. Ganun lang kadali. Sumali. So, that's it guys for this video. Sana nagustuhan nyo sana nag-enjoy kayo. And if meron pa kayo mga ibang tanong or recommendations whatsoever, uh, mga questions nyo regarding these products na hindi ko na-mention dito sa video na to, comment nyo lang below. I always check the comment section. Thank you so much for watching and I will see you on my next vlog. This is Jensel signing off. Wishing your day to be as flawless as your makeup. Bye!